it's your girl A and welcome to my channel. So for today's video, is ipapakita ko sa inyo yung best of 2017 products or skincare or makeup pa yan. So yung mga mostly na nagagamit ko noong 2017. Before we get started, so don't forget to subscribe and please keep on watching. So ayan, happy new year guys. So sorry kung medyo late tong video na to. Pero ngayon lang kasi ako nagka-time para i-film tong best of 2017. Ayan. Happy New Year po sa ating lahat. So, ayan. Bagong taon na at tayo yung bagong buhay. Share your blessings. So, ganyan. So, ayan. So, walang mag-thank you sa inyo kasi noong year 2017, ayan, na-achieve ko na yung aking goals na maging vlogger slash vlogger. So, ayan. Ayan, check. So, sobrang thankful ako kasi ang daming opportunities and experiences na nangyari sa akin noong 2017. So, ayan, chika-chika time na naman tayo. And, ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga mostly na nagagamit ko noong 2017. Yung mga products na nasa harap ko ngayon. Ayan, napakadami po nila, oh. So, ayan. Iuhuli natin yung makeup kasi masyadong marami. And, ayan. So, brace yourself. Baka sobrang haba na itong video na to. And, pagpasensya nyo na kasi na-miss ko talaga mag -film. So, Okay, si skincare muna tayo. Of course, ipapakita ko sa inyo tong castor oil. So, ito guys, nakatulong tong castor oil para mas maging thick pa yung eyebrows ko. Meron akong review na to. And kung gusto nyo makita, just click nyo lang yung card dyan or dito. Kahit saan dyan. So, castor oil, may malalaman nyo yung thoughts ko about sa kanya. Nakatulong sa kanya mag-grow yung eyebrows ko kung palagi nyo siya yung gagamitin. So, ayan. Panoorin nyo yung full video para mas ma-explain ko siya ng maayos at para hindi na rin tumagal tong video na to. So, next is itong micellar water from L'Oreal. So, recently, so a month ago, bumula ko na itong micellar water from my skincare routine. So, first time ko siya na-try and nagustuhan ko siya. Madali siyang makaremove ng makeup and then, uh, and at the same time, nakaka-moisturize siya ng face. So, ayan. Mura lang din to and affordable. And next is itong Yoyosol Yo Revital Aloe Vera. Itong Yoyosol Aloe Vera Revital Soothing Gel. So, ayan. From Yoyosol. And, hindi ko expect na magugustuhan ko siya, guys. Kasi, actually, sobrang ganda niya. Tinry ko lang din siya. And, ayan. Ginagamit ko na siya for my skincare routine. And, ginagamit ko to bago ko mag-apply ng makeup. Dahil sobrang ganda ng face mo kapag ginamit mo siya bago ka maglagay ng makeup. So, ayan. Ang ganda nito. Sobrang nakaka-moisturize. Sobrang nakaka-banage siya ng face. And parang sobrang smooth ng face and feeling ng mukha mo. So, ayan guys. Yoyo so, ayan. Um, aloe vera. And next is itong skincare na ginagamit ko. is from St. Ives. Ito apricot scrub. And 100% natural exfoliant. So, ayan. Ito guys, ito yung ginagamit ko matagal na way back 2015, 2016, and 2017. Ito pa rin ang gamit ko for my skincare routine. So, sobrang loyal ko ba sa safe eyes? So, kasi guys, itong isang ganito, matagal nyo siyang magagamit. Hindi nyo siya magagamit. Hindi ito madaling maubos dahil, see? Pago ko lang itong bili and pangatlong, ganito ko na ata. And, yan, see? Hindi siya madaling maubos dahil sobrang konti lang. Hindi ko alam kung kailan siya maubos, pero sobrang tipid niya gamitin kapag nag-skin care ako. So, ayan guys, maganda tong St. Ives na to. Nakatulong din siya para mawala yung mga bootleg ko sa face. So, ayan. So, meron pa akong hinahanap ko kasi skin. Huh? Eskinol lagi na mawala. Yung Eskinol na may Dallas Sensei, so yun talaga yung ginagamit ko para mawala yung mga bootleg ko din. And para hindi, uh, para mawala yung pimple marks ko. So, ayun, nakakatulong yung Eskinol na may Dallas Sensei. So, ayan. Ang ngungo ni Ate. Huh? Huh? Ang hirap na may sipon, no? Parang ang ngungo. Next is sa... Uh, wala tapos na tayo sa skin care, guys. So, mga pabango naman tayo. Itong dalawa is from Victoria's Secret. Ay, ta itong tatlo na to, guys, is from Victoria's Secret. Itong pink is bombshell. As itong isa is this. Um, ayan. Sobrang bango na itong ano na to. And, ito, naging favorite ko to kasi, kasi pwedeng pwede siya sa bag nyo, kahit saan nyo siya dalhin. Kaya lang, babagas, babagasin. <laughs> Babasagin lang siya. And, be careful na lang din. 
sa paggamit sa kanya, ay sa, pag, sa pagdala sa kanya kahit saan kasi babagas, babasagin nga siya. So, ayan, itong Victoria's Secret na pabango na to. And itong perfume na ginagamit ko for my school, itong Pink, Cool and Bright. Sobrang bango niya. As in. Uh, kahit may isip mo na ako, amoy na amoy siya. Hmm, bango. Parang addict lang. Dati. First is a moisturizer. Ayan. Ang moisturizer na palagi kong ginagamit, as in, nagsiswitch lang yung revital kong um, soothing gel. And itong aqua... I white moisturizing, whitening vita, water based siya guys at sobrang ganda nito, I swear. Naka Excuse me. Naka ilang bili kami nito and grabe. Thumbs up to thumbs up. Ilang thumbs up pa yan. Sobrang ganda niya. Ito. Nagbahal nga lang to ng konti. Ewan ko ba kasi naging mabenta nga siya. So ayan, favorite kong moisturizer bago ako mag-apply ng aking makeup. <gasps> Next is sa mga foundation naman tayo. Ito, maraming foundation eh. Ayan, sa so foundation muna tayo guys. So, isa-isahin ko muna sila. Ito muna ng Dream Satin Skin. As you can see, can you tell kung, paano, kung gaano ko siya ka-favorite guys? Konti na lang siya. As in, wala na siya sa ano niya. So, ayan. Ito ang Dream Satin Skin na to guys. Sobrang perfect siya. As in, Sobrang clear ng skin ko sa kanya. And, ewan ko ba, paano ko ba may explain to? Hindi ako nabigo sa Maybelline. Mas mahal nga lang siya ng konti sa Fit Me. And, ayan. Sobrang ganda nitong Dream Satin Skin na to. And, ayan. Tignan nyo na konti ko siya. And, para kasi ang gaan niya sa face. Ganun. And then, sa Fit Me naman, ayan, dalawa yung meron ako. Yung, sa US kasi ito binili. And, ayan. Kaya yung isa color violet and yung isa matte and poreless. Pero yung isa dewy and smooth. Wala siya dito and ayan. <sighs> Hingabe. <laughs> so, ayan. Sa Fit Me Matte and Poreless, ang shade ko sa kanya is 238. Bagay na bagay siya sa more sa aking skin tone. As in, tamang tama lang. And itong sa Fit Me Dewy and Smooth, I'm in the shade 230 and Natural Buff and saktok-sakto lang din. Medyo light nga lang din siya ng konti. I mean, mas light ng konti yung Fit Me Matte and Poreless, pero sakto lang talaga sila sa akin. So, ayun. Yung iba sa inyo, meron ng ganto at ayan, alam nyo na kung bakit ko siya favorite. Dahil ang ganda ng coverage niya. And, hindi naman ganun ka full coverage, pero maganda yung coverage niya. And, ayun. Ang smooth din tingnan ng mukha ko. The way na sinusuot ko to sa school, at tinatanong nila sa akin kung ano yung suot kong foundation, it's either itong Fit Me or ang Dream Satin Skin. So, ayun lang. So, ito guys. Next is itong L'Oreal True Match Foundation. And, ayan. Sobrang ganda nito. And, hindi siya ganun ka full coverage. Pero guys, um, pwede niya pong pwede na siya pong pwede na siya pong everyday at para kang pag sinuot ko to para kong no makeup makeup look ganun din yung kanyang ano and sheer coverage lang siya and next is sa Maybelline puro Maybelline no next is itong sa Maybelline itong Dream Velvet foundation so favorite ko tong dalawa na to kasi pang ang finish niya is powdery finish guys. And sobrang matte niya. Ayan. Yung isang light binigay ko na sa ate ko kasi kailangan niya ng foundation. So binigay ko na. And itong dark. Dark and ano. Yung isa guys sobrang medyo dark talaga sa akin. As in saktuhan lang. Pero pag sinuot ko nagiging, nagtotone down siya and ang itim ko tingnan and ang ginagawa ko Pinagmimix ko yung two color is yung light tapos yung honey, um, honey beige and yung natural beige. So, ayun. Yung finish nito guys is ano siya. As in velvety talaga to. And then, pag in-apply mo sa face mo, fingertips lang okay na. Kasi, ang pagka, pagka blend mo sa face mo, malalamdaman mo na powder yung finish siya. Ganun. Parang hindi mo na nga kailangan na powder sa kanya eh. Ganun yung feeling ng level. Itong Milani Conceal Plus Perfect. As you can tell, ayun ang gamit ko ngayon. 
Itong Milani Conceal Plus Perfect is sobrang nagustuhan ko siya. Una pa lang, unang try ko pa lang sa kanya. Kasi yung coverage niya ang ganda. Sobrang ganda. So, ayan. Try nyo itong Milani Conceal Plus Perfect kasi totoong hindi, na, hindi nyo na kailangan ng um, concealer sa kanya kasi ito lang okay na. So, ayan yung ginagamit ko kapag pupunta ko ng event or somewhere. So, kasi ito naglo-long last talaga siya sa akin. Sa akin at sweatproof siya, guys. So, kasi ako sobrang pawisin ko. So, itong foundation na to, nakisama sa pawising tulad ko. Kasi sweatproof siya and grabe. Hindi siya madaling mag sa inyong muka at never atang nag to sa akin. So, ayun. Ang ganda mo. This is itong Timewise Mary Kay Foundation Matte Foundation. And, ayan, liquid foundation. So, ubus na to, guys. Wala na siyang laman na meron pa ba. Hindi ko alam. Oh. So, ganyan. Meron siyang konting laman pa. Ang ganda ng finish na to, guys. Kaya lang. Sa so, sobrang ganda niya, ang mahal niya. 800 pesos ata to, guys. Kaya hindi na ako bumuli ilit. Bumuli? Bumili ilit kasi ang mahal niya, eh. So, meron namang, ano, meron namang may mas maganda. Pero maganda yung coverage na itong Time Wise Foundation. So, hindi ko lang, kasi nung nagamit ko to, yung binili namin to, hindi ko naisipang i-review siya. Hindi ko alam kung bakit. And next is, itong last foundation, guys. Itong Laura Mercier. Mercier? Merci? Laura Mercier? Ano bang bigkas dito? Mercier. Mercier. Laura Mercier. <laughs> Silk Cream Foundation. So, gusto ko itong i-review sa inyo, guys. Kasi, ang ganda ng coverage na itong foundation na to. As in, velvety din siya. And, ayan. Sobrang thick nung kanyang itsura. And, see? Powdery, powder, powdery din yung kanyang finish. And, grabe. Ang ganda nung kanyang, ang ganda nung kanyang coverage. As in, full coverage to. Kaya lang guys, hindi ko ito marirecommend sa mga estudyante dyan dahil ang mahal nito, nasa 1,500 something. So, kaya hindi ko naisip ang review to dahil wala rin namang bibili na estudyante dyan kasi, grabe, mabibili mo ba ng 1,500 dahil estudyante? Ako lang, ako, ako, hindi ko ito bibili kasi kaya naman ako nagkaroon nito dahil sa lola ko dahil binigay niya ito sa akin. Eh. Yes, ang ganda, ang ganda ng kanyang coverage. Pag Laura Mercier, ang gaganda talaga ng products nila. Kaya lang, butas ang pulsa mo. <laughs> Kung hindi ka ganun ka pa pera, so, hindi siya pang budget friendly. Ganun. So, next is itong Primer Baby Skin Core Eraser. So, sobrang nakaka-mattify siya ng face. Nakakabura siya ng parang, makikita mo na nabubura talaga yung pores mo. Nagiging fade. Ganun yung kanyang filling. Kaya lang na guys, dati 199 na to, naging 299 na ata to ngayon. Correct me if I'm wrong. Kasi, nagmahal siya dahil gumanda siya. Ang dope nito guys is yung Quick FX. Quick FX na primer. So, ayun. Maganda yung kanya coverage. Next is sa concealer naman tayo. And sa concealer guys, sa etong LA Girl. Maganda tong LA, LA Girl Pro Concealer. Nakaka-fade siya ng um, dark spots, ng blemishes. And ang maganda sa kanya, yung applicator niya is brow blush. Kaya lang, pag, nag, pag ginamit mo to, kailangan sobrang linis ng mukha mo. And pag ginamit mo to, kailangan unahin mo muna yung ito, bago yung ano. Kasi para siya, parang pag nandumihan na to, parang kadiri na pag ginamit, ba diba? So, hindi siya hygienic pagdating pagdating sa mga concealer na may brush or ganyan. Hindi talaga siya hygienic kasi di ba ang sponge dapat nilalabhan. So, ayun. And next is itong Age Rewind. So, sino hindi magkakagusto dito sa ting na to? Dahil ang ganda niya. Kaya lang yung dito. At ito nakakatulong to mag-apply sa ano mo. Kaya nga lang, pag nagdumihan din, so hindi mo naman siya pwedeng labahan at ibalik. Ganun. So, ito. Hindi ko lang siya magamit for everyday dahil sobrang light nito, guys. So, bibili pa ako nung sakto talaga sa shade ko kasi hindi ko siya ma-enjoy dahil sobrang light niya sa akin at hindi siya tugma sa aking skin tone. 
Pero ang ganda ng coverage nito, guys. Is in. Siguro ito nga lang ng gamitin mo, pwede na. Eh. And then next is itong perfect concealer from Mary Kay. Ay grabe. I-try mo to. I-try mo to. Hindi ka magre- hindi ka mare-regret gamitin to dahil ang ganda ng kanyang coverage, beshi. So tinitipid-tipid ko na nga lang din to kasi ang mahal niya eh. Ang mahal niya eh. Ang mahal na to. Nasa 700 pesos din tong concealer na to. Na ganito ang concealer. Regalo pa to sa akin ni Mama way back 2016. Kabe. Ang ganda ng coverage. Perfect na perfect. So pag ayaw ko mag foundation, eto lang guys ang ginagamit ko. Pwede din, pwede na. As in sobrang ganda ng kanyang coverage. Saka ilang ulit ako noon. Ha. Next is itong uh, Mary Kay concealer. Nasa tube siya, guys. Ito lang yung concealer na nakita kong nasa tube. Ito pa lang. So yellow undertone, so sobrang ganda. Ah, kaya lang ang downside nito is hindi siya madali siyang matuyo kapag mabagal ka mag-blend. You know, nagki-cake siya agad. Pero, maganda rin yung coverage nito. Ito ang must-have na concealer. So, konti na lang din to. Palagi ko itong ginagamit. Ito rin yung isa sa mga um, dahilan kung bakit ayoko mag-foundation minsan. Kasi, ito, kung gusto ko lang ng sobrang simple ang look, nakakatulong tong fit me. Hindi ganun ka ano yung coverage niya. Pero sobrang ganito, ganda nitong concealer na to and one of my favorite talaga. So ayun lang, so ayun lang isa concealer guys and si Pon, wag ka tumulog, papahiya tayo. <laughs> Arte. Next is a compact powder. Ito. From Maybelline din sila guys. Ito ang tatlo na to guys, sobrang favorite ko sila. Iba-iba yung way nila eh. Yung ito super fresh lang. Ito naman para siyang two-way two -way cake talaga siya. So, parang the foundation na powder. Ganun. And ito, nakaka-control daw ng oil. Ganyan. Ito ang tatlo. Favorite na favorite ko sila. Ginagamit ko to kapag itong clear smooth. I mean, itong super fresh. Sipon ko, te. Pagbihira o. Oh. Itong Maybelline na white super fresh ginagamit ko to kapag ayoko na mag makeup so ayan and itong dream satin to way cake ginagamit ko rin to kapag pampatong sa foundation and next is ganun din siya so ito hindi ko alam yung price nakalimutan ko pero itong compact powder na ayan ayan guys favorite ko and sa powders, ito. First muna is itong Nichido. Nichido Final Powder. So, sobrang ganito. Ganito. Sobrang ganda nito. In the shade creamy glow ang palagi namin binibili. Siguro naka tatlong ganito na kami. Itong ganito. Kasi sobrang ganda niya. I-perfect for baking and all, and all. Ganyan. And then, nasa sa itong Fashion 21. Recently ko lang ito binili. And gusto ko siyang itry nga. And kasi yellow undertone siya, guys. And number one siya. Kasi apat ang shade niya. And number one ang pinili ko. And meron siyang SPF 50. And sobrang ganda rin ito. Kapag pinair mo siya sa foundation, fit me, or kahit anong foundation, nakikibagay siya. And sobrang ganda niya. And ito. Daily Spell. Mahirap hanapin to kasi hindi ko alam kung bakit. Pero itong yellow na to, mahirap siyang hanapin. To be honest, kasi wala siya sa SM Mok 4. Wala siya sa SM Molino. Sa Evia lang meron. So, ayan. Itong powder na to, nabili ko pa to sa Boracay pa. Kasi, ayun. Dalawa yung binili ko. Binigay ko na isa sa ate ko. So, ayan. So, ito sobrang ganda niya, guys. Para siyang ganito. Ganito. Ito yellow din kasi to eh. So, ginagamit ko to minsan pang baking din. And, ginagamit ko to kapag nagli-lip and tint lang ako. Tapos, ito, perfect na for everyday talaga. Ito yung recently pala, konti na nga lang siya. Kailangan ko na maghanap ng bago. So, ayan. Sobrang ganda, guys. So, must have ka, girl. Ang ganda mo. Magic powder talaga siya. Next is itong sa Human Nature Mist. 
paste mist guys. Sobrang ganda. Ito, nakuha ko to kay Miss Rai sa Kontawi. Binigay niya sa akin for free dahil bumili ako ng worth 600 pesos sa kanyang item. And, ayun yung pasensya. Pusingot ako ng simot ito. Rose Dew. Grabe, ang ganda nito. From human nature, tinitipid-tipid ko siya. So, ginamit ko siya ngayon. Kasi guys, di ba pag powder look tayo? Pag isang spray mo lang sa kanya, nakakatulong para maging medyo dewy yung face natin. And, grabe, nawawala yung pagka-powder ng face ko. Ang nagiging mukhang natural siya. And, sobrang bango niya. Hindi ko alam kung magkano ito. Pero, maraming salamat dahil sa akin siya napunta. Dahil may bago kong recommendations na sobrang nagustuhan ko talaga. So, saan ba kita magbibili? Sa human nature daw to eh. So, sana hindi siya mahal. Kasi tinitipid-tipid ko siya. Sobrang ganda nito guys. So, minsan lang ako mag-mist. Uh, pero may mist ako, hindi ko siya nagustuhan. Which is yung Elf. Ito. Nag-cake ako sa kanya. Pero hindi ko dito nag-work sa akin. So, ginagamit ko siya for my eyebrows. So, buti na lang. Binigyan pa ako ng pag-asa para may magustuhan akong mist. So, ayan. Ang ganda niya. Human Nature Rose Dew Mist. And sobrang bango. 100% no harmful chemicals. Sobrang bango. Sobrang ganda. Must have. <laughs> And next is, itong, ewan ko kung magugustuhan niyo to, pero nagustuhan ko itong Sunflower 100% Natural Oil. So, ayan. Para siya yung mantika, guys. As you can see. Pero, hindi. So, from Everbelena, ginagamit ko siya for my, for, para sa pag-remove ng makeup, and ayan. So, pwede rin daw itong moisturizer, pero hindi ko siya marirecommend as moisturizer dahil sobrang lagkit niya sa feeling kasi nga para siyang mantika, and okay na okay siya pang remove ng makeup. Ayun. And next is, huh, malapit na tayo matapos, guys! Next is itong from LOL Cosmetic. From LOL Cosmetic, which is highlighter, and two eyeshadows. Yung ito, ginagamit ko sa kanya is yung color orange. Nauuso na yung yellow eyeshadow. Buti na lang, meron ako. And ayan. Hindi ako may lisa eyeshadow, to be honest. Pero ayan, tinatay ko mag-eyeshadow. Pinag-aaralan ko paano mag-eyeshadow. Dahil kailangan natin yun. And next is itong highlighter. Ang downside nito, sobrang dami yung fallouts. Hindi ko siya na-enjoy gamitin minsan pag maraming fallouts. So, parang ganamit ko siya ngayon. Maglakas din naman maka-highlight talaga tong highlighter ni Ate. And itong, matter, na, na, itong natural color from LOL din. So, ito, abuse na ata to eh. So, hindi ko alam kung mahihit ko yung pan nito, pero parang so, itong orange, ayan, pwede ko magamit to pang everyday. As in, pag trip ko minsan mag-eyeshadow sa school, why not? Dahil neutral naman yung color niya. So, ayun lang. And next, sa blushing cheeks, nakalimutan ko itong EV Advance. Kung gusto nyo malaman kung bakit sobrang favorite ko siya, meron akong review sa kanya, i-click nyo lang yun sa taas. And grabe, EV Advance Blushing Cheeks for only 95. Sorry guys, nagkamali ako ng big, big, big test dun sa nang banggit ng price dun sa review ko na 165 kasi 165 yung pinagbentahan sa akin but kayo ganun 95 lang pala siya sa Everbelena mismo and blushing cheeks must have to guys sobrang ganda as in hindi mula nung na try ko siya hindi ko na siya tinantanan dahil as in long lasting ayan sobrang natural 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 lang ng kulay niya so ayan next is dito tayo kay liner and eyebrows and all. Yung shovel ko nawawala. So, itong eyeliner pen from Sansan. Sobrang ganda ng color nito. Hindi ko alam kung may tint pa siya. So, let's try. Ayan. Meron pa naman. And, ayan yung mga gusto kong eyeliner. Yung parang pen type kasi mas nakokontrol ko sila na maayos. Sobrang jet black video. Sobrang ganda ng pagka-black nito dahil alam mo yung may eyeliner kasi na pag pinatungan mo, ang pangit ng side. Parang pag pinatungan mo, mawawala siya. Pero ito guys, ang ganda. 
Sobrang maayos mo yung pagka-wing liner mo sa kanya, itong from Sansan. As itong benefit, eyebrow precisely, may brow pencil from benefit. So, tester lang to guys, pero nakuha ko to nung sa guilt box event. Pero sobrang ganda nitong precisely eyebrow ng benefit. As in, just parang gusto kong bumili sa so sobrang ganda niya. Tinitipid-tipid ko lang din to kasi ginagamitin ko to pang pang, you know, pang event. Kasi ang ganda niya, swear. And next is itong, man ko kung raisin na ba ba to? Is itong from Sansan, itong brow, ano ba tawag nito? Brow and Bone Highlighter Pen. Sobrang ganda nito guys. Para siyang 2-in-1 siya. Concealer and then pang highlight. Itong, ito yung ginagamit ko kapag gusto ko ng on-flick na kilay. So, sobrang mula lang nito. Ang nabili ko ata dito, 95 pesos lang. Nung nag-sale sila guys. Pero ang ganda, diba? Eyebrow highlighter. Ang galing ng Sansa. Naisip nila yun. Ang ganda. And next is sa mascara naman tayo. Yung one is 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 itong Roller Lush Benefit. Siyempre, Benefit, sobrang ganda niya ng performance nito. And maliit siya, and ayan, parang tester lang din siya. Tester nga lang siya, and bendable yung kanyang ano, and ang tagal ko nang ginagamit nito, pero as in, maganda pa rin yung performance niya sa akin. And itong Super Hyper Curl Volume Express Mascara Waterproof po waterproof na may bilin. Sobrang ganda nito guys. Sobrang nakaka-volumize to ng um, no? eyelashes. Ayan. Sobrang, ayan. Ang ganda-ganda nito. Swear. Last but not the least, dito tayo sa lip products. So, ayan. Ito talaga yung mga ginagamit kong lip product pag ano pag uh, ito talaga yung ginagamit kong lip product ito ang dalawang tong lip balm um, itong may isa sa Maybelline, itong antioxidant berry and yung isa naman yung isa naman is chopstick and the shade classic cherry so ginagamit ko to every night and every morning kasi sobrang dry talaga ng lips ko as in ayan, ginagamit bago nga nila pareho. Ginagamit ko to at kasi nakakatulong sa akin i-moisturize yung aking labi and sobrang ganda nila ang dalawa. At ang lip and cheek, lip and cheek and tint o oh, ang daming end. Lip, cheek and tint from KJM Cosmetic in the shade B Witch. So, ayan guys. Sobrang okay dito sa akin. Kaya lang ang drying niya sa lips ko kahit maglagay ako ng moisturizer. That's why hindi ako masyadong fan ng lip tint dahil nga ang drying nila sa lips ko kahit anong mangyari, kahit anong gawin ko dry sila sa akin pero ang ganda ng performance ng cheek ng KJM lip, cheek and tint so from Yoyo so ito lang yung lip tint na hindi nag dry sa akin ever dahil may meron din ako review nito guys and if you want to watch, go watch it and ito lang yung lip tint na hindi nag-dry sa akin dahil sobrang moisturizing ng lip tint na to. That's dahil, ayawan ko, kaya nagustuhan ko tong lip tint na to. I think sobrang lip tint siya, pero sobrang moisturize niya. You know what I mean? <laughs> Yun lang sa lip tint. And then, this is in two lipstick from Mary Kay. In the shade Tra Rich Truffle and crushed berry. Yung isa, neutral yung color. Hindi mawawala sa akin yung neutral ang color. And then, yung isa, it's dark. As you can see, kung ano yung mas gamit na gamit sa dalawa. Ayan. See? Kung gaano ko na-abuse yung nude colors. Kasi, ang ganda ng performance nito. Sobrang creamy ng kanilang lipstick ng Mary Kay. So, ayan. And moisturizing as well. So, eto. Alam ko, maraming may favorite ng Maybelline lipstick, matte lipstick nila. And, ito yung pinaka-favorite ko talaga. Kapag nag-dark lips ako, ito yung 9696 Burgundy Blush. So, must have din yung mga matte creams 
lip matte lips lip matte lipstick ng Maybelline guys di ba? And then ito guys, itong matte me from Sleek and ultra smooth matte lip cream so in the shade birthday suit. So malamig may gusto na tong birthday suit dahil maganda nga naman kasi yung shade niya in wearable sila halahan. So ayan yung mga favorite ko from them. And last but not the least, itong walang brand. Hindi ko alam, nabura, ata yung, nabura ko ata yung brand nito o nabura na ko. Ewan ko kung ba't nabura. So, ito. Ganyan siya, guys. So, lip balm siya na may color. Wait. Oh, my God. Sumabit sa akong coat. Wait lang. Ito, guys. Ginagamit ko isa sa ginaga, ginagawa ko for um, lip balm. Ganyan. So, ayan yung shade niya, guys. Sobrang moisturizing din ang color niya. It's not yung color niya. And sobrang ganda ng performance din ito sa akin. So, that's pretty much it, guys. So, ayun na pala. Ang dami rin pala ng products na minention ko kanina. So, ayun yung mga palagi kong ginagamit nung 7, 2017. And, ayun, guys. So, sana nag-enjoy kayo sa episode na to. And kung may gusto pa kayong i-request sa akin, i-comment nyo na yun sa baba para malaman ko kung ano yung gusto nyong i-film ko next time. So, ayun lang, guys. Lahat ng product na na-mention ko. And, and ayun. Maraming maraming salamat sa panonood ng episode na to. And if you like it, so don't forget to subscribe on my channel para sa next video maging updated ka na. And follow my social media account at AAGLNG. So, see you guys next time and God bless you all. Bye! Happy New Year everyone! Happy New Year! Happy New Year! 2018 na! 2018 na! <laughs>